Herzlich willkommen in der Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie. Ich stehe hier mit Janis Lutz, einem der Kuratoren der Ausstellung in dem Raum Nakam. Und hier geht es um Rache an den Nationalsozialisten, also in den Jahren 33 bis 45 und auch danach. Janis, warum heißt dieser Raum Nakam? Nakam, Hebräisch für Rache oder Vergeltung, ist insbesondere inspiriert von der Gruppe rund um Abba Kofna, die sich nach 1945 zusammentat und den Plan hegte, sechs Millionen Deutsche in Vergeltung für sechs Millionen Jüdinnen und Juden zu rächen. Aber auch beispielsweise von Figuren, Personen wie David Frankfurter, der 1948 seine Memoiren veröffentlichte und die Nakam Rache nannte. David Frankfurter ist ja eine nicht so bekannte, in Deutschland nicht so bekannte Person. Was hat er getan? Warum zeigen wir ihn hier, jenseits der Memoiren? Er hat 1936 Wilhelm Gustloff in der Schweiz, den NSDAP-Gruppenleiter der Schweiz, erschossen. Er reagierte damit auf die zunehmende Entrechtung der Jüdinnen und Juden in Deutschland, die er auch unter anderem in Frankfurt miterlebte, die ihn nachhaltig schockierte und er sich entschied, zur Waffe zu greifen und Wilhelm Gustloff zu erschießen. Ein weiteres Attentat, was wir hier erzählen, ist bekannter. Es ist das von Herschel Greenspan gegen Ernst von Rath. Nun ist es so, dass man im Geschichtsunterricht immer lernt, Herrsche Greenspan hat Ernst von Rath erschossen und dann kamen die Novemberprogramme. Wir wissen, dass die Novemberprogramme von langer Hand vorbereitet wurden und dieses Attentat dann instrumentalisiert wurde für eine Massenmobilisierung. Was ist die Geschichte, die wir hier erzählen, um das zu konterkarieren? Genau, wir zeigen explizit nicht die Novemberprogramme, also die Folgen vermeintlichen des Attentats, sondern wir zeigen, dass Herrsche Greenspan auf die sogenannte Polenaktion ähm, reagierte, nämlich auf eine Aktion, bei der 15.000 bis 17.000 äh, polnische Jüdinnen und Juden äh, deportiert in das äh, Grenzland äh, zwischen dem Deutschen Reich und Polen. Ähm, und Herrsche Greenspan, dessen Familie äh, zum Opfer fällt, ähm, reagiert darauf. Er schießt Ernst vom Rat in Paris und anhand von ähm, Ego-Dokumenten von äh, Briefverkehr oder auch von Aussagen von Grünspan versuchen wir, seine Sichtweise darzustellen. Denn die Geschichtsschreibung ging mit ihm doch recht diffamierend ähm, und negativ ins Gericht. Und wir enden mit Solidaritätsbekundungen ähm, zu Grünspan. Genau, und auch mit dem Club Grünspan, ähm, der sich bewusst nach ihm genannt hat. Nun hast du ja schon äh, die Gruppe um Abakovna genannt, die auch Nakam äh, hieß. Sie ist in letzter Zeit auch noch mal mehr äh, erforscht worden, was sie plante. Was war der Plan, den sie verfolgte genau? Plan A sah vor, es gab zwei Pläne und Plan A sah vor, die Wasserzufuhren in großen deutschen Städten zu vergiften und so möglichst viele Menschen eben zur äh, Rechenschaft zu ziehen, sich an Deutschen für sechs Millionen Jüdinnen und Juden zu rächen. Dieser Plan scheiterte, Plan B wurde umgesetzt. Nämlich das Vergiften von Brotleiben im ähm, alliierten Internierungslager in Nürnberg. Es gab Vergiftungserscheinungen, aber keine Toten. Und die, der Grund, wieso Plan A letztlich nicht durchgeführt wurde oder eben scheiterte, der war vielfältig. Ja, aber unter anderem auch die Haganah, die opponierte, weil sie schon mit dem Aufbau des Staates beschäftigt war. Und ähm, was ich interessant finde an dem Plan A ist, das historische Wissen darum, dass sechs Millionen Jüdinnen und Juden ermordet wurden, war 1945. Wir gehen heute noch immer von derselben Zahl aus. Diese Gruppe hatte dieses Wissen. Und woher sie das hatte, das kann man nur mutmaßen. Aber das finde ich interessant. Einen anderen interessanten Moment und berührenden Moment in der Ausstellungsvorbereitung hatten wir mit der Vielzahl der Zeugnisse, der letzten Zeugnisse der Ermordeten. Du hast die insbesondere recherchiert. Hier sind sie an der Wand. Was gibt es dazu zu sagen? Ich war überwältigt, wie viele von diesen Zeugnissen ich finde. Und am Ende mussten wir Entscheidungen treffen, auch viele dieser Zeugnisse nicht zu zeigen. Das ist eine neue Form von Quellenmaterial über die Shoah. Nämlich Ermordete, die kurz vor ihrer Ermordung das Bedürfnis und den Wunsch nach Rache äußern. In Tagebucheinträgen, in Briefen in Schriften an der Wand und auch noch kurz nach der Shoah äußerten, dass man das Bedürfnis nach Rache empfindet. Und die, die ermordet wurden, fordern ihre Nachkommen, die Überlebenden auf, Rache zu nehmen. Also sehr eindrucksvolle Zeugnisse und wichtige Quellen der Shoah. Und eben diese Zeugnisse 
liebe Zuhörende, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, finden Sie hier nicht nur an der Wand, sondern Sie können sie auch mitnehmen, Sie können sie abreißen. Wir haben sie für Sie so aufbereitet, dass Sie sie selber lesen können und selber Zeugen werden dieser letzten Zeugnisse des Willens der Ermordeten. Schauen Sie vorbei. <lacht>